வணக்கம் வெல்கம் டு பிரபாஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம வந்து வெங்கட்ராமன் ராமன் அவர்கள் வந்து சவுத் இண்டியன் ஹேர் பிரைடு கேட்டிருந்தார் அவருக்காக தான் நான் இந்த வீடியோ அப்லோட் பண்ணுறேன் இப்போ வந்து லாங் ஹேர் இவா எப்படி மெயின்டைன் பண்ணுறா அப்படிங்கிறத பற்றி ஃபஸ்ட்டு பார்க்கலாம் அதுக்கு என்னென்ன சீப்பு யூஸ் பண்ணலாம் எப்படி வந்து ஃபஸ்ட்டு செடுக்கு வாடுறதுக்கு நல்ல பெரிய சீப்பு யூஸ் பண்ணேன் அந்த மாதிரி சாதாரணமாக ஹேர் வந்து வகுடு எடுக்கிறதுக்கு என்ன மாதிரி சீப்பு எப்படி வகுடு எடுக்கணும் அப்படிங்கிறது எல்லாமே நான் உங்களுக்கு இதில் டீட்டெயிலாக காமிச்சிருக்கேன் அது மாதிரி இவாவில் இவாளோட ஹேர் வந்து டெய்லி வெறும் தேங்காய் எண்ணெய் மட்டும்தான் தடவரா வேறு எதுவுமே தடவுறது இல்லை அதே அதையும் தவிர அலோவேரா ஜெல் அடிக்கடி யூஸ் பண்ணி அலோவேரா ஜெல் தான் தடவரா இது நான் என் தம்பி பொண்ணோட ஹேரும் முன்னாடி காமிச்சிருக்கேன் உங்களுக்கு இது இதே போல் லாங் ஹேர் அது வந்து எல்லாரும் சொல்கிற மாதிரி இது தடவிண்டா ரெண்டே மாதத்தில் முடி அப்படியே காலை தொடும் அப்படிங்கிறதெல்லாம் வந்து சரி கிடையாது இதுக்கு வந்து ஹேரை வந்து ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணணும் வெளியில் எது தொட்டுட்டு வெளியில் போயிட்டு வந்தாலும் கையை அலம்பிட்டு தான் ஹேரை தொடணும் அந்த மாதிரி ஹேரை வந்து ரொம்ப மெயின்டைன் பண்ணணும் அதாவது சமையல் பண்ணிவிட்டு ஹேரை தலை வாடுறது அந்த மாதிரிலாம் பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி ஹேரை ஹேண்ட் வாஷ் பண்ணிவிட்டு தான் ஹேரையே வந்து நம்ம தொடணும் அந்த அந்த மாதிரி வந்து ஹேரை மெயின்டைன் பண்ணால் தான் வந்து ஹேர் இந்த அளவுக்கு வளரும் அந்த மாதிரி இதை வந்து உசுரை கொடுத்துன்னு வளர்த்த ஹேரை வந்து அழகாக டெய்லி தலை செடுக்கு இல்லாமல் செடு இது பண்ணி வச்சுட்டு நன்னை எண்ணெயை தடவி வாரணும் எண்ணெயை தடவாமல் நீங்கள் எவ்வளோ தான் செடுக்கு எடுத்தாலும் செடுக்கு போகவே போகாது நடுவில் ஏதாவது ஒரு இடத்துல இருக்க தான் செய்யும் இதே மாதிரி சின்னதாக ஒரு வகுடு எடுத்து அழகாக வந்து ஃபுல்லாக இதை போல் நுனி வரைக்கும் ஃபுல்லாகவே பின்னி அந்த காலத்தில் மடித்து கட்டுற மாதிரி கொஞ்சமாக மடித்து கட்டலாம் அந்த மாதிரியும் கட்டலாம் இதோ இப்போ வந்து உங்களுக்கு எப்படிலாம் வந்து நுனியை வந்து எப்படி இது பண்ணலாம் ஸ்டைல் பண்ணிக்கலாம் அப்படிங்கிறதையும் சவுத் இண்டியன் ஸ்டைல் ஆண்நரி பின்னல் நேர் வகுடு எடுத்து சாதாரணமாக பின்னியிருக்கேன் இதில் வந்து லாஸ்ட்டாக வந்து ஒரு ஹேர் ஹேர் பேண்டை போட்டுட்டு அதை வந்து எப்படிலாம் வந்து சாதாரணமாக அப்படியே விடுறதுனாலும் விடலாம் இதே மாதிரி அடுத்தது வந்து ஒரு சின்னதாக அதில் லேஸாக ஒரு மடக்க மடக்கி நம்ம இது மாதிரி ஒரு பம்முன்னு அந்த ஒரு இது மாதிரி கொண்ட மாதிரி அதாவது குஞ்சலம் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்களேன் குஞ்சலத்துலலாம் வர மாதிரி சின்னதாக ஜஸ்ட் அந்த ஹேர் பிராண்ட்லேயே சேர்த்து இதை போல் சொருகிட்டெல்லாம் ரொம்ப அழகாக இருக்கும் லாங் ஹேர் இருக்கிறவாளுக்கு இந்த மாதிரி பண்ணிட்டெல்லாம் நுனி முடிச்சு நு நுனி முடிச்சுன்னு அந்த காலத்துலலாம் போட்டுப்பா இல்லையா அது மாதிரி நுனியை ஃப்ரீயாக விடாமல் இதை மாதிரி மடிச்சுட்டு போட்டுக்கும்போது ரொம்ப இதாக இருக்கும் அது மாதிரி நுனி வந்து நல்ல கும் கும்முன்னு நல்ல குண்டாக இருக்கணும் அப்படின்னாக்கா இந்த மாதிரி ஹேர் ஸ்டைலும் நீங்கள் பண்ணிக்கலாம் இதில் வந்து சவுத் இண்டியன் ஹேர் பிரைடு எப்படி இருக்கும் அப்படிங்கிறது தான் நான் இப்போ உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கோ கண்டிப்பாக இது உங்களுக்கு எல்லாருக்குமே பிடிச்சிருக்கும் இப்போ அடுத்தது வந்து இவாளுக்கு வந்து ஹேர் ஸ்டைல் அதாவது ஃப்ரெஞ்ச் பிளேட்டு வந்து டிஃப்ரெண்ட்டாக எப்படி ஃப்ரெஞ்ச் நாட் வந்து ப்ரொஃபஷ்னலாக எப்படி பண்ணுறா அப்படிங்கிறத வெளியில் எப்படி பண்ணுறா அப்படிங்கிறத நான் இப்போ உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் சின்னதாக மேலே வந்து இதை மாதிரி கொஞ்சமாக முடி எடுத்து இப்போ அதுலேருந்தே வேணாலும் நம்ம வந்து ஃப்ரெஞ்ச் பிளேட் பின்னாறதுக்கு ஆரம்பிக்கலாம் அது கடைசியாக நான் உங்களுக்கு காமிச்சிருக்கேன் இந்த வீடியோ அதனால தான் கடைசி வரைக்கும் பாருங்கோ கண்டிப்பாக கடைசி வரைக்கும் பாருங்கோ இந்த வீடியோவில் வந்து ஃபஸ்ட்டு இப்போ அந்த மேலே மட்டும் கொஞ்சமாக எடுத்துன்னு அதை கொஞ்சமாக ஃபஸ்ட்டு ஃபுல்லாக நீட்டாக எவ்வளோ குட்டி குட்டியாக பின்ன முடியுமோ அழகாக ஃபுல்லாக நீட்டாக பின்னிண்டு மடக்கி கட்டிக்கோங்க அது மாதிரி இவா இன்னொரு டிப்ஸ் வந்து நான் உங்களுக்கு நெக்ஸ்ட்டு வீடியோவில் கொடுக்குறேன் ஹேரை வந்து அதாவது வயசானவா ஒரு ஃபார்ட்டி ஃபைவ்லேருந்து அதாவது இளநிற முது நிற அந்த மாதிரி இருக்கிறது கூட வந்து நிற போகிற அளவுக்கு அதாவது டை இல்லாமல் எப்படி அதை வந்து மெயின்டைன் பண்ணலாம் அப்படிங்கிறத நான் நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் கண்டிப்பாக உங்களுக்கு ப்ரீஃபாக கொடுக்குறேன் இப்போ பாருங்கள் அந்த கடைசி வரைக்கும் பின்னியாச்சு இதை ஃபுல்லாக வந்து ரோஜாப்பூ மாதிரி இப்படியே சுற்றிகிட்டே வரணும் கீழேந்து ரவுண்டாக அதை அப்படி சுற்றிகிட்டே வரணும் சுற்றிகிட்டே வந்து மேலே வந்து அழகாக கிளிப் போட்டுக்கோங்க கிளிப் போட்டு அந்த மாதிரி பிடிச்சிக்கிறனாலும் பிடிச்சிக்கலாம் இல்லை ஃப்ரண்ட்டில் அவள்கிட்ட கொடுத்து இதை பிடிச்சிக்கோ இதை அவராமல் பிடிச்சிக்கோ அப்படின்னு வேணாலும் சொல்லலாம் எப்படி வேணாலும் நம்ம மெயின்டைன் பண்ணலாம் பின்னாடி அதை வந்து லூஸ் பண்ண தான் போகிறோம் இதுக்கு அடுத்தது ரெண்டு சைட்லேருந்தும் தலைமுடி கொஞ்சம் கொஞ்சம் எடுத்துட்டு 
அது மாதிரி நடுவுலேருந்து ஒன்று எடுத்துன்னு கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பின்னின்னு வரணும் அது மாதிரி சைட்லேருந்து சைட்லேருந்து லெஃப்ட் சைட்லேருந்து ரைட் சைட்லேருந்து மாற்றி மாற்றி எடுத்து பின்னின்னு வர்றது தான் வந்து இப்போ நான் உங்களுக்கு எடுத்து காமிச்சிருக்கேன் பாருங்கள் லெஃப்ட்லேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுக்கிறேன் அதே மாரி அடுத்தது ரைட்லேருந்து அதாவது வகுடு மாதிரி எடுத்து கொஞ்சமாக எடுக்கணும் அதாவது நீட்டாக அதை இதை பாருங்கள் இப்போ எப்படி காமிச்சிருக்கேன் பார்த்தீங்களா இதை மாதிரி எடுத்துட்டு நடுவுலேருந்து கொஞ்சோண்டு எடுத்து இப்போ ஒரே ஒரு பின்னல் பின்னிக்கணும் ஒரே ஒரு பின்னல் பின்னி நல்லா அழுத்தி விட்டுக்கோங்க இப்போ அடுத்தது இப்போ ரைட் சைடு ஹேண்டு வந்து ஃப்ரீயாக இருந்ததுன்னா ரைட் சைட்லேருந்து நம்ம துளியோண்டு முடி அடுத்த முடி எடுத்து அதோட அட்டாச் பண்ணிக்கணும் அட்டாச் பண்ணிவிட்டு இப்போ வந்து வலது கையை உள்ளுக்குள்ளே கொடுத்து லெஃப்ட் ஹேண்டை வெளியில் எடுத்துடுறோம் லெஃப்ட் ஹேண்டை வெளியில் எடுத்துட்டோன்னா அந்த சைட்லேருந்து நம்ம முடி கொஞ்சமாக எடுக்க போகிறோம் எடுத்து அதோட ஜாயின் பண்ணிக்க போகிறோம் அடுத்தது திரும்ப அடுத்த ஒரு பின்னல் பின்ன ஒரு ஒரு வாட்டிக்கும் ஒரு ஒரு பின்னல் பின்னிக்கணும் இப்போ புரிஞ்சிருக்கோம்னு நினைக்கிறேன் உங்களுக்கு இப்போ கொஞ்சம் கொஞ்சமாக இது இப்போ இதே மாதிரி பின்னி லாஸ்ட் வரைக்கும் பின்னி கீழே வந்து ஃபிஷ் பிளேட் மாதிரி ஃபைவ் அஞ்சு கால் பின்னல் ஏழு கால் பின்னல் அந்த மாதிரி எது வேணாலும் போட்டுக்கலாம் நம்ம இஷ்டம்தான் இல்லை அதே மூணு கால் பின்னால் வேணாலும் போட்டுக்கலாம் பின்னல் வந்து ஹேரை வந்து ரொம்ப அதை போல் மெயின்டைன் பண்ணணும் ரொம்ப அதாவது என்ன சொல்கிறது ஹேர் வாஷ் வந்து த்ரீ டேஸ் டூ டேஸ் ஒன்ஸ் ஹேர் வாஷ் எடுக்கணும் அதாவது வாரத்தில் மூணு நாள் கண்டிப்பாக தலை குளித்து மெயின்டைன் பண்ணி செடுக்கு எடுத்து அழகாக தலையை வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அதை மாதிரி எண்ணெய் தடவி எ எண்ணெயே இல்லாமல் நீங்கள் வந்து எவ்வளோ தூரம் வாரினாலும் வந்து செடுக்கு 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 வந்துட்டே தான் இருக்கும் அதனால் எண்ணெய் இல்லாமல் வாடுறதுங்கிறது பண்ணக்கூடாது அது மாதிரி வெறும் தலையை குளிச்சுட்டே இருக்கக்கூடாது வெறும் தலையை வந்து குளிச்சுட்டே இருந்தாலும் வந்து அழுக்கு பிடிக்கும் அந்த அழுக்கு போகாது அழுக்கு போகணும் அப்படிங்கிறதுக்குனால உடனே ஷாம்பு போடக்கூடாது ஒரு ஒரு வாட்டியும் வந்து தக்காளி குளியல் குளிக்கலாம் வெந்தய குளியல் குளிக்கலாம் வெங்காய குளியல் குளிக்கலாம் அலோவேரா குளியல் குளிக்கலாம் அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒரு ஒரு நாள் குளிக்கும் போதும் ஒரு ஒரு குளியல் தலைக்கு போட்டு குளித்து நல்லா ஹேரை தவிட்டிண்டு காய வச்சு அதை வந்து உடனே இந்த பெரிய நல்ல காஞ்சதுக்கப்புறமா ஒரு அரை ஈரம் முக்கா ஈரம் காஞ்சதுக்கப்புறம் ஒரு பெரிய சீப்பு போட்டு லேசாக வாரினெல்லாம் உள்ள அது அதில் உள்ள ஊ வாரிட்டு நுனி முடியை பிடிச்சி லேசாக உலுக்கினெல்லாம் இந்த செம்பருத்தி இலையாகட்டும் ச வெந்தயமாகட்டும் வெங்காயமாகட்டும் எதோட தோழியாக இருந்தாலும் அந்த இது இருந்ததுன்னா எல்லாமே உதுந்துரும் அப்படியே உங்களுக்கு அந்த மாதிரி உதிர வச்சு நல்லா க இது மெயின்டைன் பண்ணிக்கலாம் உது உதுந்ததுக்கப்புறம் அழகாக நல்ல சீப்பு போட்டு வாரி எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்றைக்கி மட்டும் எண்ணெய் தடவை தடவிக்க வேண்டாம் ஏன்னா அது வந்து பிறந்தான் ஏழையாக போய்டும் அப்படின்னு சொல்லுவாள் அதனால் எண்ணெய் தேய்ச்சி குளிக்கிற அன்றைக்கி எண்ணெய் தடவிக்க வேண்டாம் இன்னொன்று பெண்கள் வந்து பீரியட்ஸ் குளித்த அன்றைக்கி சாயங்காலம் எண்ணெய் தடவிக்கக்கூடாது அந்த அந்த ரெண்டு மட்டும் அந்த ரெண்டு நாள் மட்டும் எண்ணெய் தடவிக்காமல் இருந்தால் பரவாயில்ல மற்ற நாள் எல்லா நாளும் வந்து நைட்டில் வேணாலும் நைட்டில் தடவிக்கிறத அவாய்ட் பண்ணிக்கலாம் ஏன்னா மார்னிங் தான் மார்னிங் தடவின்ட்டு போன எல்லாம் தான் உங்களுக்கு ஹேருக்கு வந்து ஹெல்தி நைட்டு தடவிண்டு படுத்துனாக்க தலகாணிலேயே எல்லா எண்ணெயும் போயிடும் அதனால் வந்து இப்போ வந்து மேலே உள்ள முடியை பிரித்து விட்டுட்டு ஃபுல்லாக அதோடையே வச்சு ஹேர் ஹேர் பேண்டு ஹேர் கிளிப்பு அந்த மாதிரி ஏதாவது ஒன்று போட்டு அட்டாச் பண்ணி பண்ணிட்டேன்னாக்க இந்த இது இந்த முடியும் வந்து ஃப்ரெஞ்சு பிளேட்டுக்கு ரொம்ப நல்லா இருக்கும் இதே மாதிரி சாதாரணமாக ஃப்ரெஞ்சு பிளேட்டு மேலேருந்தே கீழ் வரைக்கும் இந்த மேலே வந்து பார்த்த எல்லாம் உங்களுக்கு நல்லா புரியும் மேலே வந்து தனியாக இன்னொரு முடி முன்னாடி கொடுத்துருந்தேன் அது கொடுக்காம மேலேருந்தே பின்னின் வந்தால் ஃப்ரெஞ்சு பிளேட்டு இந்த மாதிரி இருக்கும் ரெண்டுமே நல்லா இருக்கும் இதை மாதிரி சென்டரில் வந்து பேர்ல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பா இந்த பியூட்டிஷியன் வந்து பேர்ல்ஸ் எல்லாம் வச்சுருப்பா கண்டிப்பாக உங்கள் எல்லாருக்குமே இந்த வீடியோ எல்லாருக்குமே ரொம்ப பிடிச்சிருக்கும் பயனுள்ளதாக இருக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் எப்படி பின்னணும் எப்படி வகடு எடுக்கணும் எப்படி ஹேரை மெயின்டைன் பண்ணணும் எல்லாமே பார்த்தோம் இது வந்து ஷார்ட் ஹேருக்கு எப்படி இது 
ஃப்ரெஞ்சு பிளேட் பின்னுறது அப்படின்னு தான் காமிச்சிருக்கேன் கண்டிப்பாக நீங்களும் இதே போல் செஞ்சு பார்த்து ச பின்னி பார்த்து உங்களோட கமெண்ட்ஸை போஸ்ட் பண்ணுங்கோ வணக்கம்